നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ നാലു കേസുകളിൽ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ സയനൈഡ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സാമ്പിളുകൾ ഹൈദരാബാദിലെ സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു അപേക്ഷയിൽ താമരശ്ശേരി മുനിസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച അനുമതി നൽകി കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ രാസപരിശോധനയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അന്നമ്മ തോമസ് ടോം തോമസ് മാത്യു മഞ്ചാടിയിൽ ആൽഫൈൻ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ സയനൈഡ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനാവാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സയനൈഡ് ഉള്ളിൽ ചെന്നാണ് മരിച്ചതെന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സിലിയുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനയിൽ സോഡിയം സയനൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ കെമിക്കൽ ലാബിന്റെ രാസപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിതി അന്നമ്മയെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിഷം ഉപയോഗിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ സയനൈഡ് ചേർത്ത് നൽകിയും ജോളി കൊലപ്പെടുത്തിയതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നത് ഹൈദരാബാദ് സി എഫ് എസ് എഫിലും സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ സയനൈഡ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ അത്യാധുനിക് സൌകര്യമുള്ള വിദേശത്തെ ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് അയക്കുമെന്നാണ് വിവരം കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭീതി പരത്തുന്നതും വ്യാജവുമായ വാർത്തകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റൂറൽ എസ് പി ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ മതിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മതിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എന്ന അഭ്യർത്ഥന ഉള്ളത് ദയവായി ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാലി ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടണം പക്ഷെ പോലീസിൻ്റെ നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ മിസ്റ്റീഫ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കള്ള വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഒരുപാട് കള്ള വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കള്ള വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിത ഇല്ലാതെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും രണ്ട് കുറ്റകരമാണ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കള്ള വാർത്തകളും അൺവെരിഫൈഡ് വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടാൽ അവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കാക്കൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സംഭവം ഉണ്ടായി സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വഴി അത് അന്വേഷി അന്വേഷിക്കുക ഉണ്ടായി അതിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതി ആ പോസ്റ്റ് ആദ്യം കള്ള പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളിനെയും കണ്ടെത്തി അത് പ്രചരിപ്പിച്ച ആൾക്കാരനെയും കണ്ടെത്തി അവർ രണ്ടുപേരിനെ അവർ അവരിനെ എല്ലാവർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് രണ്ടുപേരിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തുടർ ദിവസങ്ങളും ഈ പരിപാടി തുടരും ദയവായി കള്ള വാർത്ത ഉണ്ടാക്കേണ്ട കള്ള വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട വടകരയിലെ പോസ്റ്റൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ബിസിനസ് ക്യാൻവാസിംഗിന്റെ പേരിൽ ജീവനക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻ എഫ് ഇ ഇ തപാൽ യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റൽ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം ജീവനക്കാർ അണിനിരന്ന മാർച്ചിൽ ശക്തമായ രോക്ഷമുയർന്നു എൻ എഫ് പി ഇ സംസ്ഥാന കൺവീനർ പി കെ മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയൊക്കെ ഒരു നിലപാടുണ്ട് ഒരു പൊതുസ്ഥാപനമായ തപാൽ വകുപ്പിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവനക്കാരെ എതിർക്കുകയില്ല നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമാവധി സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് തപാൽ വകുപ്പിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പരമ്പരാഗതമായ സേവനം മാറിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം പോരാടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ജീവനക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ഈ ചുവന്ന കൊടി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന എൻ എഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തപാൽ ഓഫീസുകൾ ഇതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ നിന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിപ്പോകുമായിരുന്നു ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സി ഐ ടു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എ കെ ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പ്രേമൻ എ ജിതു കെ പി അശോകൻ കെ വേണുഗോപാൽ കെ ടി രാഹുൽ ബാബു പുത്തൻപുര
വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിങ് സെന്റർ മഞ്ചേരി വടകര കുന്നമംഗലം മേപ്പാടി ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ അതെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയില്ല മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം വ്യാപാര രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള ഫരീദയുടെ മറ്റൊരു ഉജ്ജ്വല സംരംഭം പാമൽ വുഡ് ലിവിംഗ് ബെഡ്റൂം ഫർണിച്ചേഴ്സ് അത്യാധുനിക മോഡൽ ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾ ലിവിംഗ് റൂം ഫർണിച്ചറുകൾ മറ്റലങ്കാര വസ്തുക്കൾ അറബിക് മെറ്റലീസ് ഡോക്ടർ ബാഗ് മെത്തകൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്ലോക്ക് ആന്റിക് മോഡൽ ക്ലോക്കുകൾ പാമൽ വുഡ് ലിവിംഗ് ബെഡ്റൂം ഫർണിച്ചേഴ്സ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോർ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ വൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വടകരയിൽ നാൽപ്പത് ദിവസമായി നടന്നു വന്ന ഷഹീൻ ബേഗ് ഐക്യദാർഢ്യ സമരത്തിന് താൽക്കാലിക സമാപനം കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗവൺമെന്റ് പൊതുപരിപാടികൾക്ക് നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി വടകരയിൽ സമരചരിത്രം തീർത്ത കടത്തനാട്ടിലെ പോരാളികൾ വ്യാഴാഴ്ച ഷഹീൻ ബാഗിൽ ഒത്തുചേർന്നു ഒട്ടേറെ പേരാണ് ഷഹീൻ ബാഗ് സ്ക്വയറിൽ സംഗമിച്ചത് രാജ്യം ഭയാനകമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാനാവില്ല കൊറോണ നിയന്ത്രണം കണക്കിലെടുത്ത് താൽക്കാലികമായി പ്രത്യക്ഷ സമരം നിർത്തുകയാണെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നീങ്ങേണ്ടതെന്ന് നേതാക്കൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഡൽഹി ഷഹീൻ ബാഗിൽ ആരംഭിച്ച സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വടകര മുനിസിപ്പൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സമരം ഇന്ന് നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന പേരിൽ വടകരയിൽ മൊത്തം ജനാവലിയതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആ ഒരു ഉദ്ദേശം നടന്നിട്ടുണ്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഈ സമരപ്പന്തൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് എന്നത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമരം അവസാനിക്കുന്നില്ല താൽക്കാലികമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിച്ചത് പ്രകാരം കൊറോണ വൈറസ് ബാധ വ്യാപകമായ തോതിൽ പ്രചരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ നമ്മൾ ഈ സമരപ്പന്തൽ താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും വളരെ സുശക്തമായിട്ട് തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായുള്ള സമരം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ കെ പി എസ് ടി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ പ്രശംസാർഹമാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് കെ പി എസ് ടി വടകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നൽകിയ യാത്രയപ്പ് യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിന് അധ്യാപകരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുബാധ വർധനവിനെതിരെയും വികലമായ പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെയും കെ പി എസ് ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ അനുകരണീയമാണ് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഞ്ജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ അരവിന്ദൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എൻ ശ്യാംകുമാർ കെ മുരളീധരൻ വി കെ രമേശൻ സജീവൻ കുഞ്ഞോത്ത് ടി അശോക് കുമാർ പി കെ കോയ പി സുമ ടി അജിത് കുമാർ ടി സതീഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ഒരു ഇടവേള കൂടി
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വടകര നഗരസഭയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ സജീവമാക്കുന്നതിന് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയപ്പ് സംസ്കൃതം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടി സ്ഥാപിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പെട്ടി കൈമാറിക്കൊണ്ട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കൊക്കെ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചു ബോക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് പക്ഷേ പലരും മുട്ടായി കടലാസൊക്കെ അതാത് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലരും ഇടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബോധപൂർവ്വമല്ല നമ്മളൊരു ശീലമുണ്ട് ആ ശീലം മുട്ടായി നിന്ന മരിച്ച കൂട്ടുകയും വേറെ നിന്നുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്നതാണ് മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ശീലമായാലും മോശം ശീലമായാലും ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും ഒരു ശീലം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് മലയാളികളുടെ ആ ശീലം തുറന്നു പോകായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലമായി വടകര നഗരസഭക്ക് കീഴിൽ നമ്മൾ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ശീലത്തിൽ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ സീറോ വേസ്റ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ പി സുധ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ബിന്ദു സീന എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മണലിൽ മോഹനൻ ക്ലാസ് എടുത്തു നിങ്ങൾ 
ഒരു മിഠായി കടലാസ് തിന്നു മിഠായി അല്ല കടലാസ് തിന്നു എന്താ തിന്നാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ മിഠായി കടലാസ് കേരളത്തിൽ ഈ വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചര ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ഒരു വർഷം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് എത്ര നിങ്ങളെ മാതിരി ഈ അഞ്ചര ലക്ഷം കുട്ടികളും ദിവസം മിഠായി തിന്നിട്ട് ഈ കടലാസ് താഴെ ഇട്ടാൽ എത്ര കടലാസ് ഓരോ ദിവസവും പോകുന്നുണ്ടാവും ദിവസം അഞ്ചര ലക്ഷം പോകില്ലേ ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ ദിവസം ഒരു മുട്ടായി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകില്ലേ ഈ കടലാസുകളൊക്കെ എവിടെ ഒഴുകി എത്തുന്നു കടലിലാണ് ആ ബോധ്യമുണ്ടോ ഈ കടലിൽ ഈ മീൻ ഇത് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു മീൻ എന്ത് പറ്റില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ചത്തുപോകും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം മിഠായി തിന്നുന്നതിന് പകരം ഈ കടലാസ് ഒക്കെ നോക്കാം കഷ്ടപ്പെട്ട പറ്റും കുറച്ച് വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ച് ഒരു കടലാസ് മിഠായി കടലാസ് തിന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക രാവിലെയാണ് കഴിച്ചതെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് പിന്നെ ഒരു ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരും രാത്രി തീരെ വേണ്ടി വരും ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് രണ്ടാം ഒരു വിവരാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പയ്യോളി സേക്രഡ് ഹാർട്ട് യു പി സ്കൂൾ നാൽപ്പതാം വാർഷികം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു കുട്ടികളുടെ കലാവിരുന്ന് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം മാഗസിൻ പ്രകാശനം തുടങ്ങിയവ നടന്നു കേരളം വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ആരോഗ്യപരമായും മുന്നേറാനുള്ള ഒരു മുഖ്യമായ കാരണം കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട്ടിലൊക്കെ കുടിയേറി അതായത് അവരൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത യാത്ര ഉള്ളതെല്ലാം നാട്ടിലുള്ളതൊക്കെ വിറ്റു പൊതിക്കുക അവിടെ ജീവിക്കാൻ വൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം വിറ്റ് ഉള്ളതെല്ലാം സംഭരിച്ച് ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നും മാസങ്ങൾ നീണ്ടൊരു യാത്രയിൽ ആ യാത്രയിൽ തന്നെ പലരും മരണപ്പെടും പ്രായം ചെന്നവരൊക്കെ യാത്രയിൽ പലയിടത്തായിട്ട് മരണപ്പെടും അവശേഷിച്ചവർ നമ്മുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ വയനാട് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരുവമ്പാടിയിൽ പോലും ആനയും പുലി ഇറങ്ങിയതൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തിരുവമ്പാടിയൊക്കെ നല്ല ടൗണാണ് എൻ്റെ അധികാരി മണ്ഡലായിരുന്നല്ലോ ഒരുപാട് വർഷം പക്ഷെ ആ തിരുവമ്പാടി പ്രദേശത്ത് പോലും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആനയും കടുവയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വനപ്രദേശങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ജനത ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കുടിയേറിയ ജനത അവരെ സഹായിക്കാനാണ് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് മാഹി ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ ജെറോം ചിങ്ങന്തറ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി എം പി ഷിബു സബീഷ് കുന്നങ്കോത്ത് പ്രഭാകരൻ പ്രശാന്തി മഠത്തിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉഷാ റോസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശിവപ്രസാദ് തിക്കോടി സ്വാഗതവും സ്കൂൾ മാനേജർ സൗമ്യ ജോസഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു അപ്പൂപ്പൻ താടി എന്ന സംഗീത ശില്പവും അരങ്ങേറി
വടകരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ്വെയർ ഷോറൂമായ മെട്രൻ ഷൂസ് ആൻഡ് ബാഗ്സിൽ ആനുവൽ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽസിന് തുടക്കമായി ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓഫറിൽ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ കിഡ്സ് ലേഡീസ് ജെൻസ് ചെരുപ്പുകൾ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ എന്നിവ അമ്പത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ സ്വന്തമാക്കാം സ്കെച്ചസ് ഡോക്കൻ മാർക്ക് ഈഗോസ് സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടർ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ഓഫർ ലഭ്യമാണ് ലേഡീസ് വെയറുകൾ അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലും സ്വന്തമാക്കാം ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഈടു നിൽക്കുന്നതുമായ ചെരുപ്പുകളും ബാഗുകളും മിതമായ വിലയിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം മെട്രൻസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ എന്നും നെഞ്ചേറ്റുന്ന മെട്രൻസ് ഞായറാഴ്ചകളിലും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളെ റിസർവ് ബാങ്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി കേരളത്തിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് ജെ ഡി എസ് വടകര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഈ നടപടി നിർത്തണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ടി എൻ കെ ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർത്തകൾ കഴിഞ്